എല്ലാവർക്കും സുധർമാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടു കാറ്റഗറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി പ്രൊസസ് ബൈ എ ബോഡി ബൈ വെർച്വ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓർ കോൺഫിഗറേഷൻ എനർജി പ്രൊസസ് ബൈ വെർച്വ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അമ്പും വില്ലും അടുത്ത് അമ്പ് അമ്പ് തൊടുത്ത് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലെ അമ്പി അമ്പിനെ തൊടുത്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വലിയ വലിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ വലിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് വലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറും നമ്മളത് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറും നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു ആ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആ ഒബ്ജക്ടിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് കാരണം അതിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ എന്തോ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് മാറി അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് എനർജി സ്റ്റോർ ആയി അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഷേപ്പ് അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി പ്രൊസസ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ റോളർ കോസ്റ്ററിൽ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരും അതെ അപ്പൊ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ ഒരു ഹൈറ്റില് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഇതേ സംഭവം നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റും സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിലൊരു എനർജി സ്റ്റോർ ആവും അത് അതിനെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൊസിഷൻ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ടാമത് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ഈ പൊസിഷൻ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ നമുക്ക് പി ഇ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മള് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് കെ ഇ എന്ന് എഴുതും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് പി ഇ എന്ന് എഴുതും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് യു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ എനർജി പ്രൊസസ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ
അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് മേലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മേലോട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതൊരു പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് അപ്പം എഫ് ഇൻഡു എച്ച് എഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ആണ് ഇനി ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ കേസ് അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളത് സ്കലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും എഫ് ജി എഫ് ജി എന്നുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എച്ച് കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മേലോട്ടും നമുക്കറിയാം കോസ് നയൻറ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് എം ജി എച്ച് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇതാണ് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് യു ജി അല്ലെങ്കിൽ യു ഏതായാലും മതി യു ആയാലും മതി യു ജി ആയാലും മതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് യു ജി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും അത് കാരണമാണ് എന്ത് മൈനസ് സൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹൈറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഓബ്ജെക്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഡി വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എന്ത് പറ്റും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആവും അപ്പം എത്രയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡ്യൂൾ ആണ് ഇത് എനർജി തന്നെയാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് എനർജി ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ എർഗ് പിന്നെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതൊക്കെ നമ്മള് വർക്കിലും എനർജിയിലും കൈനറ്റിക് എനർജിയിലും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ജൂൾ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എർഗ് ആണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് എന്ത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫോഴ്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളത് എഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് മൈനസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം നമ്മള് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എം ജി എച്ച് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി
delta x. Delta x tends to 0 and the delta u is equal to minus force is equal to minus limit. Delta x tends to 0, delta u by delta x or f is equal to minus du by dx. Dou u by dx is the partial differential at minus dou u by dx. That is the potential energy function the derivative and the force with respect to position. Okay, minus du by dx. That is the relation between force and potential energy function. We will see the question. We will the x component. fx is equal to minus dou u by dou x. Fy is equal to minus dou u by dou y. Z is equal to minus dou u by dou z. So, we will differential equation, differential differentiation channel formula. Then, potential energy or x in y in z in uh, function at the uh, For example, if uh, potential energy u is equal to a x raised to 6. Then it is a force. Then it is a x raised to 6. A is a constant area. x raised to 6 is a differential with respect to x. Then we will get a force. Then we will get questions. We will discuss questions in the detail later. We will discuss it in the class. Now, we will discuss the gravitational potential energy. This is the potential energy of a spring, elastic potential energy. The potential energy of a spring is the spring in a structure, compress. We have a spring in a spring. That is the mean position. The mean position is x is equal to 0. That is a reference to the gravitational potential energy and the ground level reference. That is the spring in the original position and the mean position. We have to stretch the position of the spring. We have to stretch the force and the force of the release of the moment. That is the shape of the shape. That is the shape of the shape. One displacement, two sides of the shape. We compress and elongate the shape. Two sides of the shape, that is a displacement. If we do that, we can use the elastic potential energy equation. Elastic potential energy is an energy possessed by a body by virtue of its configuration. Configuration is the position. Configuration अलग है, shape of the object. अब ये बढ़ाया, नम्बर इस spring इन देखिए सिर्फ तो नहीं है। हम करें नम्बर एक rubber band आयलो उन्हें stretch चेय देते हैं, आ force उनको बिट्टे नहीं है, तो तेरी चाह दें ना दे original size ले के लेंगे इन्हें shape ले के बैठान try जी। अब अंगने try जी इन बात अदें दो अंडा ना नहीं जा, अबे एक restoring force, restoring force, इतनी important word आने, restoring force. अब ये restoring force, restoring force ना अरना हमारे एक एक spring ने अलग लग रही है rubber band ने अलग अंगने ये लोग material ने हमारे compress ये वो लोग हिट हो जाएँ बो हमारे force apply जेट तो release ही बम आ object तेरछा दिन डे original shape लेके मारा ना try जी बाद में याने हमारे restoring force ना बनाना आ restoring force f is proportional to minus x और f is equal to minus k x नंबर है। ये k नंबर ना k नंबर लदो इम्पोर्टेंट है तेरे कांस्टेंट आने। k is called as spring constant, spring constant, okay? तो spring constant। अब हम ये रिलेशन f is equal to minus k x नंबर लदो। अत नम्बर लो सेपरेट इलास्टिसिटी टैपल लो पढ़ी क्यों? पर शायद पर मधुरे पैर इंजन मेंशन किया। अत इंजन पैर आना हुक्स लो इन इलास्टिसिटी, हुक्स लो, okay? Hooke's law. Hooke's law and then F is equal to minus Kx. That is the restoring force is proportional to the negative of the displacement. Then, we have frictional force of all of this. Restoring force. Frictional force is the motion of the motion. That is the opposite of the frictional force. Then, we have restoring force. We have to stretch it in the opposite of the restoring force. प्रत्येक अंदर ना हमारे external force अपन नमक अंदर इधर बैठे हों f external is equal to kx अदर 
ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വന്നു പിന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി അപ്പം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതാം ഇ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി എക്സ് അപ്പം ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന്റെ ആംഗിൾ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി എക്സ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്താണ് കെ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് കെ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡബ്ല്യു എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വേണം നമ്മൾ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എക്സ് വരെ സീറോ ടു എക്സ് ഡി ഡബ്ല്യു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് കെ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പം കെ എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം k into x raised to 1 plus 1 by 1 plus 1. അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാം k into x square by 2. അപ്പം ഈ work done, work done on the spring is equal to kx square by 2. അപ്പം ഈ work done ആണ് എന്ത് potential energy of the spring ആയിട്ട് store ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം potential energy u is equal to half kx square. Potential energy of the spring, alengil, elastic potential energy is equal to half k x square. Okay? Abam, e elastic potential energy in the equation, half k x square ane, x nalada displacement ane, evident ne displacement from the mean position. K nalada force constant, force per unit length ane and k nalada value. അതിന് നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് ഹുക്ക് സ്ലോ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇവിടെയും ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ യൂണിറ്റും എന്താണ് ജൂൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം എനർജിന്റെ സെയിം ആണ് എന്ത് ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ നമ്മുടെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ എഫ് വരും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എക്സ് അപ്പൊ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് ദ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത്രയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും തമ്മിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ട് ഗ്രാഫ് കാണിക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഏതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതെന്താണ് പരബോളിക് ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് അറ്റാച്ച് ടു എ സ്പ്രിങ് ഒബേയിങ് ഹുക്ക് സ്ലോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ബ്ലോഡ്സ് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി വൺ ഡിക്രീസിങ് ആസ് ദ അതർ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം സീറോ ഇതാണ് എന്ത് മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൈ
മീൻ പൊസിഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിന് കംപ്രസ് ചെയ്യണില്ല ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഈ താഴോട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേവ് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി കേവ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും ഏത് ഏതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരില്ല ക്വസ്റ്റിന് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഏതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് എന്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് വരിക നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ